शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान छयतम शहदत बार्षिकी उपलक्षे आबारों नतून कर शहीद जिया स्मरण करते स्मरण करते अमर आदर्श के अमर आदर्श के बुक धारणा करते जी हिसेबे राष्ट्र हिसेबे जो उन्नयन जो अग्रजात्रा से अग्रजात्रा सार्थक होना सुफल बे आना शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान सब चे बड़ अवदान चिंतार क्षेत्र दर्शन क्षेत्र राजनैतिक भावदर्शे क्षेत्र से जतियतदी जतियत सम्पर्क अने के समालोचना करें अने के बार चेष्टा करें बांगलेशी जतियत बोलते कि सम्पूर्ण भाव एक अबास्तव तत्व किंतु आपकी एक गभर भावे चिंता करी देखो तर दर्शन मध्य व्यापक तात्पर्य लुकिए आज जतियत उपादानगल सम्पर्ते गए एक भाषण में जतियत अनुषंगगल की अनुषंगगल हे एक जर ऐतिह इतिहास भाषा एवं विशेषकर बांगलेश क्षेत्र मुक्तिजुद्ध एवं भौगोलिक अवस्थान अर्थात भूगोल एर मानचित्र सब कि मिलिए हे बांगलेश जतियत बांगलेशी जतियत एर एक विशाल ऐतिहासिक प्रेक्षापट आज सतरश सतान्न साले ब्रिटिशरा देश के उपनिवेशे परिणत कर नवब सुरजुद्दोल्ला के पलाशी युद्ध पराजित कर तरह के एक्श नब्बे बचर इंगरेज शासन अधीन छयस अनेक चढ़ाई उतरा घटना घटे बंगभंग मत घटना घटे एवं बंगभंग केंद्र कर विशाल उत्तेजन सृष्टि आंदोलन सृष्टि एक पक्ष चे बंगभंग रद करते पक्ष मन कर बंगभंग हार फले पूर्व बांगलार अवहेलित कृषक जेटा छो आसले कृषक बांगला से बांगलार नवजागरण घटे ये जतियों भाव द्वारा दू पथे चले जाए उन्नीसश सतचल्लिस साले स्वाधीनता पेलम से स्वाधीनता भारतवर्ष के दिगंडित कर मध्य दिए एखान कृषक समाज एक यूटोपिया अर्थात एक कल्पसर्ग रचना करते चेल कंतु तेज से स्वप्न चुरमार हो जाए चुरमार हो जाए कारण सतचल्लिस बचर छो दुर्भिक्षर बचर खाद्याभव बचर अभाव अनजन बचर से देश शासन करत मुस्लिम लीग अन्दिगे छो तर शैलतान्रिक मनोभव गणतान्रिक अधिकारगल के अस्वीकार करा तकनवाचनगुल अनुष्ठान करी अन्दि के राष्ट्रभाषार प्रश्ने जख एदेश तरुणरा चल जे पाकिस्तान अन्तम राष्ट्रभाषा हवा उचित बांगला तक तरा बिुदे दाड़ ता उर्दू के राष्ट्रभाषा करते चाह एवं राष्ट्रभाषार ये आंदोलन जर प्रेक्षापटे कृषक आंदोलन तेभागार आंदोलन 
কৃষকদের বঞ্চনা সব মিলিয়ে এই জাতিকে এক নতুন চেতনায় জাগ্রত করে তুলেছিল এবং বাউন্নের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ আমাদের ইতিহাসে একটা নতুন ধারা নতুন বাঁক সৃষ্টি করে এটাকেই কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সৃষ্টি হয় সেই ভাবধারাই আমাদেরকে নিয়ে যায় একাত্তরের মোহনায় যার যে একাত্তরে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি এই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা লক্ষ্য করলাম পঁচিশে মার্চের পর আমাদের জাতি দিশে হারা তারা ঠিক বুঝতে পারছে না ভবিষ্যৎ কি পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম গণহত্যা শুরু করেছে এর মধ্যেই এই সময়ে শহীদ জিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে উঠেছিল ইথার তরঙ্গে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তার এই স্বাধীনতার ঘোষণা দলমত নির্বিশেষে এদেশের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল যারা তাকে পছন্দ করেন না তারা এটা অস্বীকার করতে চাইলেও দেখা যায় এখনো দলমত নির্বিশেষে যে সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে সেই সব গ্রন্থে তার সেই দিনের আহ্বানের সেই দিনের ঘোষণার যে তাৎপর্য সেই তাৎপর্য বিশাল এবং ব্যাপক এবং একটা দেশে হারা জাতি সেই উনিশশো একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ সাতাশ মার্চ একটা দিক নির্দেশনা পেয়েছিল এবং এই দিক নির্দেশনা তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ছাপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিল সেই জন্যই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হচ্ছেন সেই পুরুষ সেই মানুষ যিনি আমাদের জাতীয় সংকটের সময় আমাদের পথের দিশারি একাত্তরে তিনি ছিলেন আমাদের পথের দিশারি আবার পঁচাত্তরের পর যখন একটা রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল এবং আরেক ধরনের রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল সেই সংকটে শেষ পর্যন্ত যে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান হয়েছিল সেখানে বন্দি জিয়াকে সিপাহী জনতা মুক্ত করে তাকে দায়িত্ব দেয় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয় এই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব জিয়াউর রহমান একজন ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ইউজার পার ইউজার পার হিসেবে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেননি মানুষের আহ্বানে মানুষের ভালোবাসায় মানুষের ডাকেই তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজে তিনি সেটা করেননি এবং আজকে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয় যে তিনি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন সেই বক্তব্যেরও যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় না এখন প্রশ্ন হল রাষ্ট্রের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি তখন একজন তরুণ সামরিক কর্মকর্তা তখন তাকে এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা ভাবতে হল সব রকম বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে হল দেশের পিছিয়ে পড়া যে অর্থনৈতিক অবস্থা যে স্থবির অর্থনৈতিক অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করার প্রশ্ন উঠল এবং বাংলাদেশকে পৃথিবীর বা বিশ্বসভায় একটা সত্যিকারের স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন উঠল কারণ আমাদের যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম সেই স্বাধীনতাতে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বিভিন্নভাবে আমাদেরকে আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করার একটা প্রয়াস ছিল সেগুলো ইতিহাসের বিষয় ঐতিহাসিকরা সেগুলো নিয়ে গবেষণা করবেন কিন্তু আজকে যে বিষয়টি আমি সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে তার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মত দর্শন দেখুন 
আমাদের এই ভূখণ্ডে বিশেষ করে এই অঞ্চলে বাংলা ভাষায় কথা বলে যাদেরকে আমরা বাঙালি বলি সেই বাঙালিরা শুধু বাংলাদেশেই বাস করে না সেই বাঙালিরা বাস করে পশ্চিমবঙ্গে সেই বাঙালিরা বাস করে আসামে সেই বাঙালিরা বাস করে ত্রিপুরা রাজ্যে এগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্য এগুলো ভারতেরই অংশ এখানে এসেই কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেই প্রশ্নটি হচ্ছে বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও আমরা যারা পদ্মাপারের বাঙালি যমুনাপারের বাঙালি মেঘনাপারের বাঙালি আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার চিন্তা করলাম কিন্তু আমাদের ভাইয়েরা যারা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন বা ভারতের অন্য প্রদেশগুলোতে রয়েছেন রাজ্যগুলোতে রয়েছেন তারা স্বাধীনতার কথা ভাবলেন না এমন কি ভাষা আন্দোলনের কথাও তারা ভাবলেন না আমরা কিন্তু উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তাদের উপর যেভাবে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু তারা রুখে দাঁড়ায়নি এখানেই একটু বুঝবার ব্যাপার আছে অর্থাৎ চেতনার দিক থেকে এবং আত্মপরিচয়ের দিক থেকে তারা নিজেদেরকে প্রথম মনে করে একজন ভারতীয় নাগরিক তারপরে তাদের সেই জাতিগত পরিচয় বা ভাষিক পরিচয় তাদের কাছে ভারতীয় পরিচয়টাই হচ্ছে মুখ্য বাঙালি পরিচয়টাই হচ্ছে গৌণ এটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলেই বুঝতে পারব যে বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও কেন আজকে বাঙালিরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক আবার অন্যদিকে বহু বাঙালি আছে যারা একটা বৃহত্তর রাষ্ট্রের নাগরিক কিন্তু সেখানে তারা বাঙালি আত্মপরিচয় সেভাবে জাহির করতে পারে না তুলে ধরতে পারে না নেভিল ম্যাক্সওয়েল নামে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন তিনি এক সময়কার চীনের প্রধানমন্ত্রী জোয়েন লাইকে প্রশ্ন যে বিভক্ত জাতিগুলোর কি হবে সেই সময় পৃথিবীতে অনেকগুলো বিভক্ত জাতি ছিল জার্মানরা বিভক্ত ছিল পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানিতে কোরিয়ানরা এখনও বিভক্ত উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ভিয়েতনামিরা বিভক্ত ছিল উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতাম কথা বলি আমরাও বিভক্ত দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে তখন এদের ভবিষ্যৎ কি এই প্রশ্নে জোয়েন লাই বলেছিলেন জোয়েন লাই বলেছিলেন যে একদিন আসবে পৃথিবীর সমস্ত বিভক্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে কিন্তু তার এই ভবিষ্যৎ বাণী যদি ভুল প্রমাণিত হয় অন্তত একটি জায়গায় ভুল প্রমাণিত হবে সেটা হচ্ছে বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে আজকে কিন্তু পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানি একটি রাষ্ট্র হয়ে গেছে কমিউনিজমের পতনের পর উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া তাদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক কিন্তু তারা এখনও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইউনিফিকেশন অফ কোরিয়া অর্থাৎ কোরিয়ার ঐক্যবদ্ধকরণের প্রশ্নে তারা অবিচল একইভাবে আমরা ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে দেখেছি ভিয়েতনাম রাজনৈতিকভাবে এক সময় উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামী জাতি গঠন করেছে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন যে কথা আমি বলেছি যে ভাগীরথী পাড়ের যারা বাঙালি যারা রাঢ়বঙ্গের বাঙালি তারা কিন্তু ঠিক একটা সত্যিকারের সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই শুধু তাই নয় তারা মনে করে এটা তাদের স্বার্থ বিরোধী চিন্তা চেতনার দিক থেকে আমরা এই বাংলাদেশের মানুষ যারা একসময় পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলাম আমরা চেতনাগতভাবে খুব 
আবেগ প্রবণ একটি জাতি বা আবেগ প্রবণ একটি জনগোষ্ঠী কিন্তু ভাগীরথী পারের বা রাঢ় বাংলার যারা বাঙালি তারা কিন্তু আমাদের মতো আবেগ প্রবণ নয় আমরা ভাষার প্রশ্নে আবেগ প্রবণ করে উঠি আমরা স্বাধীনতার প্রশ্নে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠি আমরা ঐতিহ্যের প্রশ্নে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠি আমরা ইতিহাসের প্রশ্নে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠি আমাদের পরিচয়ের প্রশ্নে আমরা আবেগ প্রবণ হয়ে উঠি কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ধরনের আবেগ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না যেটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে খুবই সীমিত স্বার্থের কথা কারণ তারা মনে করে সারা ভারতটা যদি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য যদি তারা হয় তাহলে বিশাল ভারতের যে চাকরির বাজার সেই বাজারে বাজার থেকে তারা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে কিংবা সেখানকার যে পুঁজি সেই পুঁজির ফলে যে শিল্পায়ন হয় সেই শিল্পায়ন থেকে তারা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে এসব নানা কারণে সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয়টা তাদের সেভাবে দৃঢ় নয় শুধু তাই নয় আজকে অনেকেই বলেন পশ্চিম বাংলার অনেক বুদ্ধিজীবী বলেন অনেক লেখক কবি গায়ক বলেন যে বাংলা ভাষা যদি কোথাও টিকে থাকে সেটা টিকে থাকবে ঢাকায় কলকাতায় নয় কলকাতায় হিন্দি আধিপত্য এমন কি দৈনন্দিন ভাব বিনিময়ের যে ভাষা সে ভাষাও অনেক ক্ষেত্রে হিন্দি হয়ে গেছে এই সব মিলিয়ে আমরা যদি একটু চিন্তা করি আমাদের বাংলাদেশের একটা পৃথক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে পৃথক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছেন এবং তিনি এটাকে সুচিহ্নিত করেছেন এই ভাবনাটা যে আগে ছিল না এমন নয় আবুল মনসুর আহমদ থেকে শুরু করে অনেকের মধ্যেই এই ভাবনাটা ছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসন থেকে যখন তিনি এই বক্তব্য বা এই ধারণাটি হাজির করলেন তখন এই ধারণাটি ব্যবহান হল শক্তি পেল এছাড়া আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ করেছি এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়েও কিন্তু আমাদের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং আমরা কেন জিয়াউর রহমান কেন জাতীয়তাবাদের মধ্যে ভূগোলের গুরুত্বের কথা বলেছেন বলেছেন এই কারণে যে বাংলাদেশ এমন একটা অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে আমরা ঠিক কোনো পাহাড় পর্বত দিয়ে নদী দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাদা নই কিন্তু আমরা আমাদের মানচিত্র দিয়ে রাজনৈতিক মানচিত্র দিয়ে আলাদা হয়েছি সুতরাং এই মানচিত্র আমাদেরকে যে ভূগোল উপহার দিয়েছে এখানকার পদ্মা মেঘনা যমুনা বিধৌত যে বদ্বীপ ভূমি আমাদেরকে একটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যই আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি নির্মাণে ভূমিকা পালন করেছে তার সঙ্গে তিনি ধর্মের কথা বলেছেন তিনি যেটাকে বলা হয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতেন না এবং তিনি সকল ধর্মের সম অধিকারের কথা বলতেন কিন্তু তার পাশাপাশি তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বেশিরভাগ মানুষের যে ধর্মাচরণ এবং যে ধর্মাচরণ আবার কিন্তু সাংস্কৃতিক আচরণের অংশ হয়ে গেছে যেমন আমরা ঈদ উৎসব করি কিংবা অন্য উৎসবগুলি করি মহরমগুলি করি মহরম পালন করি এই সব উৎসব কিন্তু একদিকে যেমন ধর্মীয় উৎসব অন্যদিকে এগুলো সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে এবং একে অপরে মিলনের একটি মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছে সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিতে এই ধর্মের যে একটি বিশেষ প্রভাব এই প্রভাব কিন্তু থাকবে এবং এই প্রভাব শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা লক্ষ্য করি 
ख्रिश्चान अधित देशे धर्म प्रभाव लक्ष्य पड़ा जाए जे कारण से राष्ट्रीय छुट्टी है रविवार किंबा जे कारण लक्ष्य करा जाए से खानकार विशेषकर मार्किन जुक्तराष्ट्रे राष्ट्रप्रधान के बैबेले हाथ रेखे शपथ करा संविधान क्योंकि यह रकम कोईसी ग्रंथे धर्म ग्रंथे हाथ रेखे शपथ ने नियम नहीं तत्सत्व तो एक स्वीकार करते जे नाना दिक्कत जो मरमी बदर जे एक ऐतिह्य आज ऐतिह्यर मध्य सूफीबा जो प्रभाव लक्ष्य करी सब किस मिलिए जागतिक चिंता भावना प्रतिदिन के जो चिंता भावना जीवन जत्रार जो चिंता भावना से प्रभावित हो सब किस के लिए जिया रहमान बांगलेशी जतियत कथा जतियत सत्यार अर्थ एक जतियत क्यों राष्ट्र विज्ञानी जे एक एलकार अंचल जे जनगोष्ठी बस करनगोष्ठी जदि सबा एक ही अनुभूति पोषण कर एक ही अनुभूति उदबुद्ध है जदि मन को गाए आघात लागले तरह निजे गाए आघात लागे ये ओक्य चेतन जो जनगोष्ठी उदबुद्ध है जो जनगोष्ठी चिंतार जगत चेतनार जगत प्रभावित है परिचालित है धावित है तर हे एक जी सूतरा विलंगिंगनेस इंगरेजी जेटा के बला है ये विलंगिंगनेसर दिक्कत के बोलो टेकनाफ थे तेतुलिया कि पहाड़ समतल शुरू कर निगोष्ठी एखे जरा आकले चेतनार दिक्कत के मानचित्र मानचित्र के ग्रहण कर मानचित्र के ग्रहण करार फले क्या जति होते पे जिया रहमान साहेब हम संकटकाले नेता विशेषकर दोटो बड़ राष्ट्रीय संकट समय जति के पद देखिए एक साल आर परवर्तकाले पचहत्तर नवेम्बरे जिया रहमान राजनैतिक आंदोलन करें एक सामरिक अफिसार छें क्योंकि एक सामरिक अफिसार हवा सत्वे तार मध्य एक अद्भुत अपूर्व देश प्रेम छोटी जो पाकिस्तान सें बाहन क्या करत तक कोंगाली सैनिक वोी अफिसार तर संगे उर्दूते कथा बोलता बोलते चाहले खूब ही बरक्त बोध करत तरुत्साहित करत बोझा जाए मध्य एक बांगाली हिसेबे जो गर्वबोध जो चेतना से बहु बचर धरे विशेषकर तर पेशागत जीवन छोदेशी जतियत यग्र जति के ओक्यबद्ध करार एक शक्तिशाली दर्शन एक सुठाम दर्शन ये बांगलेशी जतियत बांगलेश भूखंडे जरा बस कर तर सक के ओक्यबद्ध करार एक मक्षम हथियार जो उन्नीस बाहत्तर साले प्रथम संविधान गृहत है से संविधान ग्रहण के समय मानवेंद्र लारमा जतियों संसदे एक जो सदस्य एवं पार्वत्य चट्टग्राम एसें भाषण एक जन चाकमा बांगाली होते एक जन बांगाली चाकमा होते क्योंकि एक जन चाकमा बांगलेशी होते अर्थात तर जे बक्तव्य बक्तव्यर मध्य दिए एक जिन प्रतिफलित होतीभत होता हे जे विभिन्न निगोष्ठी रे चाकमा मार्मा त्रिपुरा तंचंगा मणिपुरी किंबा गारो 
হাজম এরা তো তাদের একটু ভিন্ন ভাষা আছে ভিন্ন সংস্কৃতি আছে তারা নিজেদেরকে বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিতি পরিচয় দিতে চায় এবং এই বাংলাদেশ পরিচয় বাংলাদেশী পরিচয় দিতে গিয়ে তারাও তারাও গর্ববোধ করে আমাদের মতোই আজকে যদি আমরা এই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে সীমান্তের মধ্যে একটা বিশাল জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কোনো বিকল্প নেই এবং এইভাবে যুগে যুগে ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন মোড়ে মহান জাতীয় নেতারা তারা তাদের জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন এবং নিজেদের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার জন্য জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি চেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান শুধু এই পাহাড়ি কিংবা বাঙালি কিংবা বাংলা ভাষাভাষী কিংবা প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের কথাই ভাবেননি সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেবেছেন জাতির বিভিন্ন খণ্ডাংশ সম্পর্কে একটি জাতি অনেক ধরনের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠে এর মধ্যে শিশু থাকে নারী থাকে যুবক থাকে বয়োবৃদ্ধ মানুষ থাকে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ থাকে জিয়াউর রহমান একটা জাতীয় ঐক্য চেতনা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য শিশুদেরকে যেটাকে আমরা বলি জাতির প্রধান স্রোতধারায় নিয়ে আসা সে চেষ্টা করেছেন মহিলাদেরকে জাতির প্রধান স্রোতধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন যুবকদেরকে জাতির প্রধান স্রোতধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন এবং এই যে নিয়ে আসার চেষ্টা সেটাকে সার্থক এবং সফল করার জন্য তিনি শিশু একাডেমি গড়েছেন তিনি মহিলা এবং শিশু মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন তিনি যুব মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন এবং এই যে জাতির বিভিন্ন খণ্ডাংশ তাদেরকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করা জাতীয় কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তিনি এই পৃথক পৃথকভাবে এই মন্ত্রণালয়গুলোর কথা চিন্তা করেছেন এবং বাস্তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে গেছে জিয়ার সামনে অনেক বিশাল দায়িত্ব ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি সময় খুব বেশি পাননি রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণের পর তিনি বছর তিনেক সময় পেয়েছিলেন বা সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে যে এত কাজ তিনি কিভাবে করতে পেরেছিলেন সেটা আমাদেরকে অবাক বিস্মিত করে তিনি জানতেন যে তার নাম বাংলাদেশে একটা হাউস হোল্ড নেম হয়ে গেছে ঘরে ঘরে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে যেহেতু তিনি দৈনন্দিন রাজনীতি করেননি তিনি একজন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন তার সেভাবে পরিচয় ছিল না তিনি কঠোর পরিশ্রম করে মাইলের পর মাইল হেঁটে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং তাদেরকে উন্নয়ন এবং উৎপাদনের রাজনীতিতে উদ্বোধন করা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন তিনি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হয়তো কোনো বৃদ্ধার ঘরে একটু বিশ্রামের জন্য বসেছেন সেখানে তিনি পানি পান করতে চেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মা আপনার ঘরে আপনি কি আমাকে একটু পেঁপে খাওয়াতে পারেন পাকা পেঁপে খাওয়াতে পারেন তখন তো সেই বৃদ্ধার কোনো জবাব ছিল না তখন তিনি বললেন এই যে আপনার ছোট্ট আঙিনা এই ছোট্ট আঙিনায় আপনি একটা পেঁপে গাছ লাগাতে পারেন দুটো পেঁপে গাছ লাগাতে পারেন সেটা আপনি নিজেও খেতে পারেন এবং সেটা আপনার শারীরিক পুষ্টি এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজে লাগবে এভাবে মানুষকে বাস্তব 
দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি উৎপাদন কার্যে উৎসাহিত করেছেন কারণ একটা জাতির স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব যদি লক্ষ্য রক্ষা করতে হয় তাহলে তার সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে সেই দেশের ভিতরে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত উৎপাদন হচ্ছে সেটি একটা জাতির যারা নাগরিক তাদের মধ্যে কৃষক কৃষকরা কেন সেই জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে আসবে এই কারণে যে কৃষক তার জমির ফসল রক্ষা করতে চায় একজন শিল্পপতি তিনি কেন জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার কাজে এগিয়ে আসবেন এগিয়ে আসবেন এই কারণে যে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার তার নিজের দেশ সুতরাং এই বাজারকে রক্ষা করতে হলে বিদেশি আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে তাহলে অবশ্যই তাকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ধরতে হবে জিয়াউর রহমান কৃষক শ্রমিক শিল্পপতি শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী সব ধরনের নাগরিকদের মধ্যে এই ধরনের উৎপাদন চেতনা সৃষ্টি চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন এবং জাগ্রত করার জন্য চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো থেকে বিশ ঘন্টা কাজ করেছেন বিরামহীনভাবে কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়ে এবং একটি মানুষের পক্ষে কিভাবে এতটা পরিশ্রম করা সম্ভব সেটা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয় তিনি এভাবেই কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তার আসন চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন এবং আজও যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এদেশের একটা বড় রাজনৈতিক দল তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই দলের স্রষ্টা ছিলেন জিয়াউর রহমান এই দলের রাজনৈতিক ভাবনা এবং ভাবাদর্শ দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি বাংলাদেশকে নিয়ে যে বিপদ মোকাবেলা করেছিলেন সেটা ছিল আধিপত্যবাদের আগ্রাসন এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধেও তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আনসার ভিডিপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরও তৈরি করেছিলেন যাতে বাংলাদেশ একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে দুর্গে পরিণত হয় এবং তার মধ্যে সেই চেতনা ছিল যে বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি এই বিশ্বাস তার মধ্যে ছিল সুতরাং আমরা আজকে জিয়াউর রহমানকে যখন স্মরণ করব তাকে স্মরণ করব তার চিন্তা এবং কাজের জন্য তার দেশপ্রেমের জন্য জনগণের জন্য তার মমতা এবং ভালোবাসার জন্য গণতন্ত্র বহুদলীয় গণতন্ত্র আমাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথর চেপেছিল একদলীয় শাসনের সেখান থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ সেই উত্তরণ তিনি ঘটিয়েছিলেন সব কিছু মিলিয়ে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি একটি স্বাধীন অর্থনীতি একটি স্বাধীন সংস্কৃতি একটি গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং সকলের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা তিনি সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন যার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের জাতীয় জীবনে যত সংকটই থাকুক না কেন যত সমস্যাই থাকুক না কেন আমরা সেই সমস্যা এবং সংকট উত্তরণে সফল হব এবং জিয়ার মৃত্যুতে জাতি কি হারিয়েছিল সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে তার জানা যায় তার শেষ যাত্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যেভাবে চোখের পানি ফেলেছে আহাজারি করেছে বুকের মধ্যে হাত দিয়ে চাপিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কালেমা উচ্চারণ করেছে এই সব কিছুই প্রমাণ করে জিয়াউর রহমান হয়ে উঠেছিলেন আমাদের দেশের সকল মানুষের কাছে একজন প্রিয় মানুষ আজকে 
তার ছত্রিশতম শাহাদাত বার্ষিকীতে এ কথাই মনে হয় আমাদের সেই প্রিয় মানুষটি হারিয়ে গেছে কিন্তু তার চেতনা এবং দর্শন হারিয়ে যায়নি আমরা যেন তার চেতনা এবং দর্শন থেকে বিচ্যুত না হই বিভ্রান্ত না হই ধন্যবাদ